హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మన వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ వాటి యొక్క యూజెస్ ఏంటి ఆ ఇంజెక్షన్స్ ని ఎలా గుర్తించాలి అనే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో వీడియోనైతే ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఇంజెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏ ఇంజెక్షన్ ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు ఏ పేషెంట్ ఉపయోగిస్తారో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటుంది వీడియో చివరిలో నేను అడిగే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు మెడికల్ గురించి ఏ టాపిక్ మీద అయినా వీడియో కావాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్ మీ ఇక లేట్ చేయకుండా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ మనం ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వీటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ అయితే తెలుసుకుందాం అదేంటి అంటే బాడీలోకి మెడిసిన్ని వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇంజెక్ట్ అంటే ఏంటి ప్రవేశపెట్టడం అంటే సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా మెడిసిన్ని బాడీలోకి నీడిల్ సహాయంతో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు వీటిల్లో ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్ సెకండ్ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ థర్డ్ వన్ సబ్క్యూటానియస్ ఇంజెక్షన్ ఫోర్త్ వన్ ఇంట్రా ఓసియస్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇంట్రా డెర్మల్ ఇంజెక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏ ఇంజెక్షన్స్ని నరాలకి వేస్తారో అలాంటి ఇంజెక్షన్ని ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్స్ అంటారు డాక్టర్స్ కానీ నర్సులు కానీ ఎవరైనా సరే ఈ ఇంట్రావీనస్ ఇంజెక్షన్ని డైరెక్ట్గా నరానికి వేస్తారు దీంట్లో మెడిసిన్ అనేది చాలా త్వరగా రక్తంలో కలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే చాలా వరకు ఐవి ఇంజెక్షన్స్నే యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలైన్స్ ఈ సెలైన్స్లో వేసేటటువంటివి అన్ని ఐవి ఇంజెక్షన్సే మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఇంజెక్షన్ అయితే నరానికి వేస్తారో దానిని ఐవి ఇంజెక్షన్ అంటారు దీంట్లో మెడిసిన్ అనేది బాడీలోకి వెళ్ళడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కానీ త్వరగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు దీనిని ఏ సమయాల్లో ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాం ఏ పేషెంట్ అయినా ఫ్లూయిడ్ లాస్ అవ్వడం కానీ డిహైడ్రేషన్ అయినప్పుడు అతనికి సెలైన్స్ వేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈ ఐవి ఇంజెక్షన్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఏ పేషెంట్కైనా రక్తం ఎక్కించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ పేషెంట్కైనా సర్జరీ చేసేటప్పుడు లేదా సర్జరీ చేసేసిన తర్వాత పేషెంటు పెయిన్స్ని తట్టుకునేందుకు అనస్తీషియా ఇవ్వడానికి ఈ ఐవి ఇంజెక్షన్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఏ పేషెంట్కైనా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఐవి ఇంజెక్షన్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ డాక్టర్స్ ఈ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ని చర్మం లోపల కణజాలంలోకి మెడిసిన్ వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు మజిల్స్లో బ్లడ్ సప్లై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది తద్వారా మెడిసిన్ అనేది చాలా త్వరగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మజిల్స్లో వేసేది ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటక్స్కి వేసేది ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ దీనిని ఎలాంటి సమయాల్లో దేనికి ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాం ఈ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్స్ని యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీ ఫంగల్ మెడిసిన్స్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని రకాల వ్యాక్సిన్స్ని ఇవ్వడానికి ఈ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేషెంట్ వివిధ రకాలుగా మెడిసిన్ని తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఈ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇంజెక్షన్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ సబ్క్యూటానియస్ ఇంజెక్షన్ ఈ సబ్క్యూటానియస్ ఇంజెక్షన్స్ని ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఉండే ప్రదేశాల్లో వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మామూలు ఇంజెక్షన్స్తో పోలిస్తే ఈ సబ్క్యూటానియస్ ఇంజెక్షన్ సూది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వీటిని ఎక్కడేస్తారు అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఉంటుందో అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఈ ఇంజెక్షన్స్ వేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెళ్లి ఫ్యాట్ తక్కువ పెయిన్ ఉండడం వల్ల ఈ ఇంజెక్షన్స్ని వేసుకోవడం చాలా సులభం ఎవరైతే షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో అలాంటి వారికి ఇన్సులిన్ వేయడానికి ఈ సబ్క్యూటానియస్ ఇంజెక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కొన్ని రకాల మిజిల్స్ అంటే టీకాలు వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చికెన్ పాక్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇంట్రా ఓసియస్ ఇంజెక్షన్ ఈ ఇంజెక్షన్ 
ఎముక లోపల ఉన్న నరాల్ని రీచ్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ సప్లై అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇది డైరెక్ట్ గా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ ఇంట్రా ఓసియస్ ఇంజెక్షన్ ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉపయోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్స్ కి త్వరగా ఫ్లూయిడ్స్ గాని డ్రగ్స్ గాని బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ గాని ఏదైనా ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు దీనిని ఉపయోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు అదే విధంగా చైల్డ్ బర్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఎదురైనప్పుడు నెక్స్ట్ హార్ట్ అటాక్ సమయాల్లో ఇన్సులిన్ షాక్ వచ్చినప్పుడు మొదలుగు సమయాల్లో ఈ ఇంట్రా ఓసియస్ ఇంజెక్షన్స్ ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇంట్రా డర్మల్ ఇంజెక్షన్ ఈ ఇంట్రా డర్మల్ ఇంజెక్షన్స్ ని చర్మం పైప్ వర్క్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ వేలో మెడిసిన్ అనేది చాలా స్లోగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఈ ఇంట్రా డర్మల్ ఇంజెక్షన్స్ ని ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారు అంటే అలర్జీ టెస్టింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కి ఉపయోగిస్తారు సో చూసారు కదా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ గురించి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఈ రోజు మీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ఇన్సులిన్ వేసుకోవడానికి ఏ ఇంజెక్షన్ని యూజ్ చేస్తారు ప్లీజ్ కామెంట్ యువర్ ఆన్సర్ మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్